ट्रांसफरमेशन एगुलोटाल कोर्स टाइम मान सार्किट जेमन तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सार्किट पड़ता जमीन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग कारेंटर बेसिक इंजिनियारिंग रोबोटिक्स सबकि प्रपार्टी <laughs> मैथमेटिकल फरियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियारियार
আলাদা করে কোনো কোর্স নাই যে কারণে এটাকে সেপারেট করে দেওয়া তোমাদের সুবিধার জন্য যেন এই কমিউনিকেশনের বেসিকটা তোমাদের ক্লিয়ার থাকে বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা টোটালটা এটা মানে থিওরি আছে প্লাস ম্যাথমেটিক্যাল টার্মই বেশি কোশ্চেনটা ওরকমই হয় তো সুতরাং বুঝতেই পারতেছো এই ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে হবে যদি না করো তাহলে কনসেপ্ট বুঝতে পারবে না এখানে আসলে সাজেশনের কিছু নাই পরীক্ষার শেষে তোমরা যদি বলো যে এই কোর্সের সাজেশন দিতে তাহলে আমি দিতে ব্যর্থ কারণ এই কোর্সের সাজেশন দেওয়ার মতো না এই কোর্সটা কনসেপ্ট বুঝলে সবই পাওয়া পারা যায় আর কনসেপ্ট না বুঝলে কিছুই পাওয়া যায় না সুতরাং এখানে আসলে সাজেশনের কিছু নাই এই কোর্সে এই টোটালটাই তোমাদের কনসেপ্টটা বুঝে নিতে হবে বুঝলে সবই পারবা কোনো সাজেশনই লাগবে না আর যদি না বোঝো কিছুই পারবা না বুঝাইতে পারছি জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা পোস্ট আমরা শুরু করি फिजिकल फेनोमना जेटा इनफरमेशन क्यारि जेमन धर दूर थे क्यों हाथ दे सारा दे এটাও কিন্তু একটা সিগনাল আগের দিনে কি করত কোন ঘটনা ঘটলে আগুন জ্বালাইতো বা মশাল জ্বালাইতো মশাল জ্বালায় কি করত দূর থেকে মানুষকে সংকেত দিত এটাও কিন্তু এক ধরনের সিগনাল অর্থাৎ যে কোনো ফিজিক্যাল ফেনামেনা যেটা আমাদের ইনফরমেশন ক্যারি করে যদি এমন কোন ফিজিক্যাল ফেনামেনা থাকে যেটা ইনফরমেশন ক্যারি করে না সেটা সিগনাল হতে পারে না ঠিক আছে যেমন ধরো দূর থেকে এক নাবিক আর এক নাবিককে সংকেত দেওয়ার জন্য অথবা কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কি করতে পারে তারা আগুন জ্বালাইতে পারে বা মশাল জ্বালাইতে পারে এটা আর একজন সে বুঝতে পারতেছে এটা একটা সিগন্যাল হইতে পারে বা এমন সে যদি এমন কোন অ্যাক্টিভিটিস করে যেটা কোনো মিনিং নাই আর একজন ক্যারি ক্যাচ করতে পারতেছে না সেটা উদ্ধার করতে পারতেছে না আলটিমেটলি সেটা সিগন্যাল না সেটার নাম হলো নয়েস তাই না তাহলে সিগন্যাল কি জিনিস সিগন্যাল হলো যে কোনো ফিজিক্যাল ফেনোমেনা যেটা কোনো ইনফরমেশন ক্যারি করতে পারে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেকটিভে সিগন্যালটা একটু डिफरेंट সিগন্যাল হলো এনি টাইম ভেরিং ফিজিক্যাল ফেনোমেনা দ্যাট ইজ ইনটেন্ডেড টু কনভে ইনফরমেশন ইজ কলড অ্যাজ সিগন্যাল ঠিক আছে সিগন্যাল হলো টাইমের একটা ফাংশন যে কোনো টাইমের একটা ফাংশন হলো পথ হতে হবে সিগন্যাল অর্থাৎ এমন একটা ফাংশন যে ফাংশনটা কোন একটা ইনফরমেশন কে ক্যারি করতেছে সেটাকেই বলা হয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভাষায় সিগন্যাল বুঝতে পারছো যেমন ধরো एग्जांपल হিসেবে বলতে পারি যে মানুষের ভয়েস হিউম্যান ভয়েস এটা একটা সিগন্যাল কারণ আমি যে ইনফরমেশন দিতেছি তোমরা সেটা বুঝতেছো কিন্তু এটা কিভাবে বুঝতেছো এটা বুঝতেছো ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে আমার ভোকাল কর্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে যেটা এনভায়রনমেন্টে এয়ার এর মধ্যে একটা ভাইব্রেশন সৃষ্টি করতেছে এই ভাইব্রেশনটা যখন তোমার কানের পর্দার মধ্যে যে হিট করতেছে তখন তুমি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো তো অর্থাৎ হিউম্যান ভয়েস এটা একটা সিগন্যাল হতে পারে অথবা ভোল্টেজ ভোল্টেজ একটা সিগন্যাল হতে পারে বিভিন্ন টেলিফোন ওয়ায়ারের মধ্যে দিয়ে দিয়ে যে যায় আমরা যদি টেলিফোনের লাইন দেখি তাহলে এর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজ থাকে এই ভোল্টেজ গুলো একটা সিগন্যাল এগুলো মানুষের ইনফরমেশন কে ক্যারি করে নিয়ে যেতেছে ঠিক আছে তো এরকম ভাবে মানে ভোল্টেজ এর পরিবর্তন কারেন্টের পরিবর্তন অথবা ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ যে কোনো ধরনের টাইমের রেসপেক্টিভে যে কোনো ধরনের চেঞ্জ করে আমরা যে ইনফরমেশন ক্যারি করি সেটাকে বলা হয় সিগন্যাল অর্থাৎ সিগনালের মূল কন্ডিশন এটা একটা টাইম এর পার্সপেক্টিভে থাকতে হবে এটা একটা ফাংশন অফ টাইম হতে হবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এটা একটা ইনফরমেশন ক্যারি করতে হবে তাহলে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য এটা একটা ফাংশন অফ টাইম টাইমের একটা ফাংশন হতে হবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই 
এই ফাংশনটা কোন একটা ইনফরমেশন ক্যারি করবে তাহলেই সেটা একমাত্র সিগন্যাল হতে পারে বুঝা গেছে জি স্যার এখানে কোনো প্রশ্ন আছে না স্যার না স্যার আচ্ছা আচ্ছা অনলাইন ক্লাসে যে তো আবার অনলাইন আমরা শুরু করতে বাধ্য হইছি সুতরাং আগের মত যেন এরকম না থাকে কোনো সমস্যা যদি থাকে বরবা আমি দরকার করে আস্তে আস্তে পড়াবো ঠিক আছে অনেক একদম স্লোলি পড়ায় যাব কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে আচ্ছা তাহলে এখন আসে সিস্টেম সম্পর্কে সিস্টেম কি সিস্টেম হল এ গ্রুপ অফ ডিভাইস ঠিক আছে অথবা এস এ পিস অফ ডিভাইস কোন একটা ডিভাইস অথবা ডিভাইসের সমষ্টি যেটা কোন একটা নির্দিষ্ট অপারেশন অর্থাৎ নির্দিষ্ট ফাংশন সম্পন্ন সম্পন্ন সম্পাদন করে অর্থাৎ সিস্টেম ইজ এ ডিভাইস হুইচ অপারেট অন সিগন্যাল অ্যাকর্ডিং টু ইস ক্যারেক্টারিস্টিক তো সিগন্যাল হলো এমন একটা ডিভাইস বা একটা গ্রুপ অফ ডিভাইস যেটা সিগন্যালের রেসপেক্টিভে কোন একটা কাজ কোন একটা ফাংশন সম্পাদন করে যেমন ধরো কমিউনিকেশন সিস্টেম তো কমিউনিকেশন সিস্টেমে কি কি হচ্ছে এটা একটা গ্রুপ অফ ডিভাইস একটা সিস্টেম যেখানে কোন একটা সিগন্যালের রেসপেক্টিভে সে একটা রেসপন্স দিচ্ছে একটা কাজ করতেছে যেমন হয়তো বা আমি একটা গুলো ট্রান্সমিট করতে চাইতেছি আমি একটা সিগন্যাল ইনপুট দিচ্ছি সে সেটাকে কি করতেছে মডুলেট করে আমাকে এখানে সেটাকে ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে ঠিক আছে সিস্টেমটা তাহলে কি বলতেছে সিস্টেম ইজ এ ডিভাইস হুইচ অপারেটস অন সিগন্যাল সিস্টেম যেটা সিগন্যালের উপরে কাজ করে অ্যাকর্ডিং টু উইস ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক আছে অর্থাৎ একটা নিজ একটা কোন একটা ফাংশন তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা ফাংশন সম্পাদন করে কোন একটা সিগন্যালের রেসপেক্টিভ এটাকে বলা হয় সিস্টেম সিস্টেম যে কোনো ধরনের হইতে পারে আমরা যদি ইন জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল সাইড সারা চিন্তা করি যেমন ধরো চায়ের কেটলি এটা একটা সিস্টেম হইতে পারে ঠিক আছে এখানে আমরা ইনপুট দিতেছি আউটপুট হিসেবে বের হয়ে আসতেছি ঠিক আছে যেমন ধরো কমিউনিকেশন সিস্টেম এছাড়া আরো কিছু সিস্টেম এক্সাম্পল দাও তো দেখি আমরা স্যার মানে কমিউনিকেশন এর নাকি বাস্তবিক ক্ষেত্রে স্যার যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল সাইটে যে কোনো একটা সিস্টেম এর এক্সাম্পল দাও কমিউনিকেশন স্যার কি আছে সিস্টেম সাপেক্ষে <laughs> ঠিক আছে তাহলে সিগনাল কি জিনিস সিগন্যাল হলো এমন একটা এমন একটা ফিজিক্যাল ফেনোমেনা টাইম ভেরিং ফেনোমেনা যেটা কোন একটা ইনফরমেশন ক্যারি করতেছে আর সিস্টেম হলো এই সিগন্যাল ইউজ করে এই সিগন্যালকে বেস্ট করে সে একটা পার্টিকুলার একটা অপারেশন করতেছে সে একটা পার্টিকুলার ফাংশন সে সম্পাদন করতেছে সেটাই হয়ে হইতেছে সিস্টেম তাহলে এই কোর্সে আমরা টোটালি এই সিগন্যাল এবং সিস্টেম रिलेटेड যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা এই কোর্সে কথা বলবো ঠিক আছে যেমন ধরো ডিসক্রিট সিগন্যাল বা ডিজিটাল সিগন্যাল এগুলো এই কোর্স আমরা আলোচনা করবো না এটার জন্য তোমাদের পরবর্তী সেমিস্টার আর একটা কোর্স আছে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং ওই কোর্সে আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল গুলো নিয়ে আলোচনা করবো শুধুমাত্র এই কোর্সে আমরা অ্যানালগ সিগন্যাল যেগুলো আছে অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস বেস সিগন্যাল যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা এখন যেহেতু আমরা সিগন্যালের ঝুঁকি দাস যাব তার আগে আমাদের বেশ কিছু বিষয় একটু জানাটা জরুরি সেটা হলো কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল কি ডিসক্রিট সিগন্যাল কি ডিজিটাল সিগন্যাল কি 
এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে টাইম আমি বলতাছি যে সিগন্যাল আবার দুই টাইপ হতে পারে একটা হলো টাইম ডোমেইন সিগন্যাল আবার বলতেছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন সিগন্যাল তো এগুলো আসলে কি এগুলো তো জানা জরুরি এগুলো সম্পর্কে কি কোনো ধারণা আছে সরওয়ার স্যার এগুলো একটু স্যার এই কোর্স তো স্যার মনে হয় স্যার এই পড়তেছি প্রথম স্যার এগুলো একটু স্যার সিগন্যাল সম্বন্ধে অ্যানালগ ডিজিটাল ক্লাস মানে ক্লাসিফিকেশন সহ স্যার এগুলো একটু বেসিক ক্লিয়ার করে দিবেন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ওগুলো আমি ইনশাআল্লাহ আমি বলবো ওগুলোর জন্য আমি এর সাথে প্রশ্নগুলো করলাম কারো কোনো প্রি সেট ধারণা আছে কিনা সরওয়ার বলো তো দেখি কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল এবং ডিজিটাল সিগন্যাল যেটা বলি অ্যানালগ সিগন্যাল এবং ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য কি এটা বলো সরওয়ার বলো স্যার অ্যানালগ সিগন্যাল যেটা স্যার সেটা স্যার মানে আমাদের অ্যানালগ যে প্রপার ডিস্ক ব্যবহার করে আর ডিজিটাল সিগন্যাল যেটা স্যার ডিজিটাল সিস্টেম ইউজ করে আর ডিজিটাল সিগন্যালটা অ্যানালগ থেকে বেশি প্রিয় মানে আচ্ছা ডিজিটাল সিগন্যাল যেটা সেটা কি করে मैंने <coughs> धारणा <coughs> तो फार्ट देखो सेगनल टाइप दूधर टाइप बोलते एक नम्बर हल एनालग सीगनल कंटिन्यूस सीगनल ये बोलते कंटिन्यूस सीगनल अच्छा एक नंबर ता हलो जेटा हलो कंटिन्यूअस सिग्नल एवं डिस्क्रिप सिग्नल दो टाइप ऑफ सिग्नल आते हैं एक नंबर बोलते हैं बारी कंटिन्यूअस पीओएन कंटिन्यूअस टाइप सिग्नल एवं दो नंबर हम लोग बोल रहे हैं डिस्क्रिप टाइप सिग्नल ठीक है से अच्छा डिस्क्रिप टाइप सिग्नल एगुलो हलो एनालॉग सिग्नल एगुलो की एना ल সিগন্যাল এগুলো হলো অ্যানালগ সিগন্যাল কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল আচ্ছা আবার ডিজিটাল সিগন্যাল যেটা আরেকটা টাইপ আছে ডিজিটাল সিগন্যাল ডি আই ডি জি টাল সিগন্যাল তাহলে এখানে একটা অংশ সিগন্যাল হলো অ্যানালগ সিগন্যাল আরেকটা হলো ডিজিটাল সিগন্যাল অ্যানালগ সিগন্যালের মধ্যে আবার দুই টাইপ হতে পারে একটা হলো কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল একটা হলো ডিসক্রিট সিগন্যাল বোঝা গেছে অ্যানালগ সিগন্যাল দিস টাইপ না কন্টিনিউয়াস এবং ডিসক্রিট এবং আরেকটা টাইপ হলো ডিজিটাল সিগন্যাল তো ডিজিটাল সিগন্যাল ডিজিটাল সিগন্যাল তো এই সবগুলা সিগন্যালই অ্যানালগ এবং ডিজিটাল বোথ এই দুই টাইপের সিগন্যালই আবার দুই রকমের হতে পারে একটা হলো টাইম ডোমেইন এটা দুইটাই টাইম ডোমেইনে থাকতে পারে আবার এই দুইটাই থাকতে পারে এই সবগুলা সেটই থাকতে পারে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন 
ঠিক আছে এই সবগুলো আবার ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে থাকতে হবে फ्रिकुएंसिगनलोमिनोते डिजिटल जेमन सिगनल तो जीरोगेटी सर <coughs> मैं <laughs> लाइनज স্যার ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর স্যার আমরা পড়ছিলাম ওই ফ্লিপ ফ্লপ এর ক্লক এর সাপেক্ষে যে সিগন্যালের ওঠানামা বা চেঞ্জ ওই রকম কিছু স্যার এটাও মানে এই রিলেটেড স্যার আচ্ছা ও ওটা নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি ওই যে ফ্লিপ ফ্লপ এর সাথে সাপেক্ষে যেটা বলছো ওটা কি টাইম এর স্পিড তো একটা না ভূত পাতালে এক্স এক্সিস এ টাইম ছিল কিনা দিস টাইম এর সাপেক্ষে তো স্যার মানে ক্লক এর সাপেক্ষে এটা তাহলে ওটা টাইম ডোমেইন সিগন্যাল টাইম এর সাপেক্ষে যা আছে দুনিয়ার ভিতরে সবই টাইম ডোমেইন সিগন্যাল मन करो फ्रिकुएंसिंग 
তাহলে এই যে এর ফ্রিকুয়েন্সি ছিল ফিফটি হার্স এটাকে যদি আমি টাইমের সাপেক্ষে না এঁকে আমি যদি এখন ফ্রিকুয়েন্সি সাপেক্ষে আঁকি তাহলে সিগন্যালটা আমার কেমন হয় দেখতে ধরো এটা ফ্রিকুয়েন্সি এটা একটা এক্স এক্সিস হলো আমার ফ্রিকুয়েন্সি তাই না এই যে তো ফ্রিকুয়েন্সি জি স্যার এটা যদি হয় জিরো ফ্রিকুয়েন্সি এই জায়গায় যদি আমি জিরো ফ্রিকুয়েন্সি দেই ধরো এই জায়গায় আমার পঞ্চাশ ফ্রিকুয়েন্সি মানে এক্স এক্সিস এ আমি এই জায়গায় মনে করো পঞ্চাশ ফিফটি হার্স এই জায়গায় ধরো একশো হার্স ঠিক আছে মানে এক্স এক্সিস আগাইলাম আর কি তো এই এই সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি কত এই সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি পঞ্চাশ হার্স না পঞ্চাশ হার্স ম্যাক্সিমাম এম্পলিচিউড কত पंचाश <laughs> विशेष টাইম ডোমেইনে যদি কোনো সিগন্যালটা আঁকি তাহলে সেই সিগন্যালের অ্যাম্পলিটিউডের যে ভেরিয়েশন গুলো হচ্ছে অর্থাৎ টাইমের সাথে সাথে যে পরিবর্তন গুলো হচ্ছে সেটা আমি দেখতে পাইতাছি তাই না কিন্তু একটা একটা অডিয়েন্সের পক্ষে এই সিগন্যালটা দেখে বলা সম্ভব না তাৎক্ষণিক ভাবে যে এর ফ্রিকোয়েন্সিটা কি বুঝতে পারছো मैक्सिमामिशन बोझा जा जरूरी আমরা যদি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রবেশ করি সেখানে আমার এই সিগন্যালের চেয়ে এই সিগন্যালটা জানা আমার জন্য খুবই জরুরি কেন জানো কারণ কমিউনিকেশন সিস্টেম টোটাল টাই ডিপেন্ড করতেছে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের উপরে ব্যান্ডউইথের উপরে ব্যান্ডউইথের নাম শুনছা এটা কি একটা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সুতরাং আমাদের এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা জানা আমার জন্য খুবই জরুরি 
সুতরাং এই কারণে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস টাইম যে সিগন্যাল গুলো আছে সেগুলোকে আমার এই 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 কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল মানে টাইম ডোমেইনে যে সিগন্যাল গুলো আছে এগুলোকে আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে কনভার্ট করাটা খুবই জরুরি বুঝতে পারছো ধরো কোন একটা টেলিফোনের লাইন থেকে যে সিগন্যাল গুলো আসছে এটা কি একটা কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল ঠিক আছে না এটা টাইম ডোমেইন সিগন্যাল টেলিফোনের লাইনে যে সিগন্যাল গুলো আসে সেটা একটা টাইম ডোমেইন সিগন্যাল সময়ের সাথে সাথে তার দন্ত আর নাই স্টকে এত দন্ত হবে না তাহলে কাজ করেন স্যার রে দেন আর আমারে দেন দা দুজন দিন দুজন দিন হ্যালো তাহলে কি এটা কিন্তু টাইমের সাথে সাথে পরিবর্তন হইতেছে তো দেখো হ্যাঁ এই এই যে যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে টেলিফোনের লাইনে যে সিগন্যালটা আসছে সেটা কিন্তু টাইম ডোমেইন সিগন্যাল এটা কিন্তু টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু এই সিগন্যালটাকে আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে তাহলে ওই লাইনের মধ্যে কি কি ফ্রিকোয়েন্সি আছে কি কি ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল আসছে সবগুলো আমরা ডিটেক্ট করতে হবে আস্তে পারতেছি না परिवर्तन कथा बोली कथा बार समय भोकाल कर्ड नड़ाचड़ा है भोकाल कर्ड थे असंख्य फ्रिकुएंसि बेकुएंसि बेना যদি একটা ফ্রিকোয়েন্সি বের হইতো তাহলে আমাদের কথার মধ্যে কোনো ভেরিয়েশন থাকতো না আমাদের কথা একটা সাউন্ড হয়ে যেত যেমন ধরো একটা সাইনোসাইডাল ওয়েভ কে তাহলে আমাদের এই যে ভোকাল কটের যে সাউন্ড বের হয় এটা কিন্তু একটা ফ্রিকুয়েন্সি না অনেকগুলো ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু বের হইতেছে ঠিক আছে তো এই ফ্রিকুয়েন্সিটাকে ডিটেক্ট করা যদি করি তাহলে দেখবো যে অনেক ফ্রিকুয়েন্সি যেমন ধরো জিরো থেকে শুরু করে আমাদের তিন হাজার হাস চার হাজার হাস পর্যন্ত আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি হয় আমরা যখন চিকন করে কথা বলি একটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকে আমরা যখন মোটা করে কথা বলি আর একটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকে কথার মধ্যে এই ফ্রিকুয়েন্সি বলে আমাদের ভেরিয়েশনটা হয় হ্যাঁ विभिन्न सबगुल এখন ধরো আমি চাইতাছি আমার কমিউনিকেশন সিস্টেমে কোন নয়েজ থাকবে না তখন আমি কি করব বাইসে বাইসে কি করব জিরো থেকে শুরু করে চার হাজার হাস পর্যন্ত রাখবো তারপরে যত সিগন্যাল আছে সবগুলোকে আমি ক্যান্সেল করে দেবো একটা ফিল্টার বানায় স্যার ধরো ফিল্টার করা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার বুঝতে পারছি মানে ফিল্টার ইউজ করা হবে স্যার হ্যাঁ তাহলে কি আমার প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি জানা আমার জরুরি না জানা তো জরুরি কারণ ফিল্টার করতে গেলে ফ্রিকোয়েন্সি উপরে করতে হবে আমার টাইমের উপর করলে তো আমার লাভ নাই তো ফ্রিকোয়েন্সি উপরে ফিল্টার করতে গেলে সিগন্যালটাকে ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি রাখে বাদ বাকি ফ্রিকোয়েন্সি আমি ক্যান্সেল আউট করে দিলাম করলে কি হলো আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার আসলো আমার সিস্টেমটা ডেভেলপ করলো তো এটাই হলো একটা কন্টিনিউয়াস সিগন্যালকে একটা টাইম ডোমেইন সিগন্যালকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন সিগন্যালে কনভার্ট করার প্রয়োজনীয়তা বা 
কেন আমরা কনভার্সন করি এর গুরুত্বটা কি এটা হলো সেটা আমরা যদি কনভার্ট না করি তাহলে আমরা এই সিগন্যাল নেব অপারেশনগুলো করতে পারবো না এই কমিউনিকেশন সিস্টেমে আমরা নয়েস কে ক্যান্সেল আউট করতে পারবো না বোঝা গেছে জিনিসটা কেন আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন 